வணக்கம் வெல்கம் டு ஆதி ஸ்ட்ரென்ஸ் இந்த வாரத்துலேருந்து ஒரு நியூ செஷன் ஆதி ஸ்ட்ரென்ஸில் கொண்டு வரோம் ஆமாங்க பேச்சுலர்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வேலைக்காக எல்லோரும் அவங்க சொந்த ஊர் சொந்த வீட்டை விட்டு எல்லாருமே தனித்தனியாக வாழ கற்றுட்ருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம வீட்டு சாப்பாடை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவோம் ஸோ சிம்பிளாக நீங்களே வீட்லேயே சமைச்சு பேச்சுலர்ஸ் லைஃபையும் என்ஜாய் பண்ணால் அதே மாதிரி வீட்டு சாப்பாடையும் மிஸ் பண்ணாமல் பண்ணலாம் ஸோ முதல்ல நாங்கள் இன்றைக்கி கொண்டு வர போகிறது ஈஸியான ஒரு செட்டி நாடு பெப்பர் சிக்கன் ஆமாங்க சிக்கன்னால் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ சண்டே ஆனால் நீங்கள் இந்த டிஷ்ஷை செஞ்சு வீட்டில் நல்லாவே ஒரு ஒரு நல்லா பீஸ்ஃபுல்லான அட்மாஸ்பியரில் வீட்டு சாப்பாடை மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிட போகிறீங்க வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் நான் இப்போ சொல்ல போகிற குவான்டிட்டி அரை கிலோ சிக்கனுக்கு சிக்கனை நல்லா ஸ்கின்னை எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வெங்காயம் அப்புறமா ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு பல் நல்லாவே சின்னதாக நைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி அதையும் நல்லாவே மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மூலம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இது இன்க்ரீஸும் பண்ணலாம் டிக்ரீஸும் பண்ணலாம் ஸோ எங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே இதில் எடுத்திருக்கிறேன் ஸோ இது தாங்க முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறமா நம்ம குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆயில் அதுக்கப்புறமா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் இவ்வளோ தாங்க எப்பயுமே ஒரே ஒரு டிப்ஸ் தாங்க சமைக்கும் போது நம்ம தேவையான பொருட்கள்லாம் நம்ம கைக்கு கிட்டே இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி இறக்கும் போது இந்த பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பர் ஸோ இது வந்து இறக்கும் போது நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரைண்ட் பண்ணி மேலே தூவி இறக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த காரெல்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் காஞ்ச மிளகாயும் மிளகாத்தூளும் உங்களோட டேஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க முக்கியமான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் உப்பு உப்பு இல்லா பண்டம் குப்பையிலே ஸோ கடைசியாக உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் முதல்ல தேவையான எண்ணெய் நீங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் இருந்தால் கூட யூஸ் பண்ணலாம் நல்லெண்ணெயில் நான்வெஜ் செஞ்சால் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் சப்போஸ் அன்னைக்கு வீட்டில் இல்லைன்னா என்ன ஆயில் இருக்கும் அதாவது ரீஃபைன் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா ரீஃபைன் ஆயில் கடல் எண்ணெய் இருந்தாலும் கடல் எண்ணெய் ஸோ இந்த அளவுக்கு அதாவது ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எல்லேருந்து தேர்ட்டி எம்எல் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா சிக்கன் வந்து நம்ம நிறைய தண்ணி ஊற்ற போகிறதில்ல ஸோ இதிலே வந்து தான் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆயில் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த தாளிக்கிற பொருளை அதில் கொட்ட போகிறோம் ஸோ கொட்டியாச்சு இது நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா பொறி ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் ஸோ இது கூட நம்ம லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் சால்ட் எதுக்கு தான் இந்த வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கணுன்றதுக்காக ஸோ இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஏற்ற சால்ட் வந்து நம்ம அப்புறமா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஸோ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ப்ரௌனாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சின்ன சின்னதான் நறுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு இஞ்சி இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் ஸோ எப்பயுமே வந்து நல்லா வந்து குக்கிங் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லைங்க ஒன்லி வந்து என்னென்னா குவான்டிட்டி நம்ம கரெக்டாக போடணும் அதுதான் முக்கியம் மற்றபடி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு திங் தான் சமையல் ஸோ நீங்களும் இது மாதிரி செஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுக்க அந்த காஞ்ச மிளகாயும் சேர்த்து ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கினா போதும் அதுக்கப்புறமா இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான மிளகாத்தூள் நம்ம கடைசியாக பெப்பர் வேறு ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் மெயினே இதில் அதனால் சும்மா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இருந்தால் போதும் நல்லா எண்ணெய் ததும்ப ததும்ப இந்த வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிடலாம் இது இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தான் உப்பு போட்டோம் ஸோ அடுத்தது இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ரொம்ப லைட்டாக ஏன்னா சிக்கன் சீக்கிரம் வெந்துடும் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு அரை கிளாஸ் வீதம் தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் 
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிட்டு போட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் சிம்லே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இந்த தண்ணிலாம் சுண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த எண்ணெய் மேலே வரும் ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பெப்பரை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு இறக்கும் போது மல்லித்தூள் போட்டு இறங்கினா சூப்பரான செட்டிநாடு ஸ்டைல் பெப்பர் சிக்கன் ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க மேக்ஸிமம் எனக்கு இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் எடுத்துச்சு ஸோ நீங்கள் குவிக்காக இதை செஞ்சு பேச்சுல லைஃப்பை ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் வித் வீட்டு சமையல் ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது எண்ணெயும் மேலே நல்லா தொதுமி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரௌண்ட் பண்ணி வச்சுருக்க பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தூவி இறக்குனா சூப்பரான செட்டிநாடு ஸ்டைல் பெப்பர் சிக்கன் ஃபார் பேச்சுலர்ஸ் ரெடி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஆதி ஸ்ட்ரென்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் லுக் ஃபார்வர்ட் சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங